Hello, my dear friends. This is Dr. Padala Tirupati, Assistant Professor, Department of Botany. Manam Gatamlu Jarin at twenty jail paper Samanjin at twenty Mukinga Gurukulanik Samanjin at twenty jail Samanjin at twenty paper no Manam Iruz Vistles in Chesco Botunum. In the law Manaki Motum Vanda Prasna Lunai, Ivanda Prasna Laganu, Manam Irozu. Dadapka Sagamaraki questions to explain Jeskuna Pratan Jedam. Idi previous paper Samaninchi, Manajustunam Indulo. Idi Manam Junior Lecture Samanchina twenty. Idi Prashna Patramu, Matam Manaki Vanda Marklu, Vikarmana Kanabartuni. So one twenty minutes. Idi written exam. Idi Mana offline low OMR bubbling is chase, chebody twenty exam. Idi Dinki Samaninchi, Manam Eros Vistrace in Cheskuntuna. So first question is father of pycology. So first of all, we should discuss about what is pycology. The study of algae we can call as pycology. Pycology. So also we can call as algology. Okay. So Shaivala and Guru Chadinajas Sastra and Shaivala Sastram is algology, let the pycology at them. E pycology is someone the chin at twenty. Pedi Sastra with them. King of father of pycology. Ante, you can have a good either Sastra with them or junior degree. MOP Ayangarunaru. Adividanga, Efi Frit Sunar. Tarvatika Theophrastes Sunaru, Danto Partica Iker Linea Sunar. In Nalurke Samanji Mani Puchusna Tlete, Adigina Prastaku Sarana Samadana, Efi Fritz. Father of Pycology, Efi Fritz. Efi Fritz was called as Father of Pycology. Okay, no? Father of Pycology. And a Father of Pycology never will serve a MOP Ayangarnu, Manam. Pilodamante, Pilochu, Epuvilochu, Baradesh, Shavala Sastra Pitamodu, Embo Payangar. Efi Fritzino, Father of Psycho, Pycology Villister, Shavala Sastra Pitamodu, Efi Fritz, Pitadu Shavala, Numotam, Padakonda Taradalo, or Gikrinchard. Efi Fritz, Padakonda Taradalo, or Gikrinchard. Tarwata, next to Monjep calls in the Nate Embo Payangar. Pitadu, Baradesh, Shavala Sastra Pitamodu. Embo Payangar, Angel Shinate. Keto four ales and eight twenty Baumarakanic Samanjan at twenty, Oka Kraman is Sustinchi, and a Shavalalu, Boom me the Tadi Tema only at twenty Pedesha Lokura Shavala Perutani, Baumarakanic Samanjan at twenty Keto four ales and eight twenty Kraman is Sustinchad. And the Gakunda, Manaku, Fritziella, and eight twenty Fritziella, and a Yefi Fritz Permida, a the Fritziella and eight twenty Oka Shavala Nikuda, Itadu, Kankon the Rin, the Imbo Piyanga. Okay, na, Fritziella. And a Bomarakan Samajan to Shavala Nikuda, and Gona Devaru, Embu Payangar. Ethan Pirmin, then Fritziella and eight twenty Peruchin Mata. Father of Pycology, a few Fritz, Father of Indian Pycology, Baradesh, Shavala Sastra Pitamodi, Embu Payangar, Theophrastus, Manadils, Theophrastus, Theophrastus, Mana Vruksha Sastra Pitamod, Father of Botany, Father of Botany. Father of plant sciences never will surrender Theophrastus. Greek Deshanik Samanjin at twenty Mukinga Aristotle Yoka Sishuru Theophrastus. I de Ikada Theophrastus Yoka Asal Parent than Tyrtamus Theophrastus Yoka Asal Parent the Tyrtamus Kani Theophrastus thought he Aristotle Martlar to read twenty crown low Daivam Deunto Sambashin at Bavinchatan Theophrastus and Perivated. Actually Theophrastus Yoka Asal Peru Tyrtamus. Theophrastus is a castle pair, Tyrtamus, other key Theophrastus and pair between the Aristotle. So Guru Che the pair beta but now Theophrastus. Baedi Mana Ruxasas repitamo. Okay, now Mar Baradesh of Ruxasas repitamo, Parasher. So Shaval Shavala Sasra pitamo demo, if you reach Baradesh Shavala Sasra pitamo, Yembo Payangar, Theophrastus, Ruxasas repitamo, father of Botany. Mari Baradesha Ruxasas repitamo. Okay, now. Father of Indian botany, and even will surrender Parashar. E Parashar do render Pustakal Rasinchin. Prushi Parasharam, Rukshari Vedaman eight twenty render Pustakal Rasinchin. Prushi Parasharam low, Mukyanga, Vasayanik is summoned in China twenty. Adavidanga, Adavim, Idwandalakal, summoned in China twenty. Adavi Mokala Gurinchukuda, Edi, Manaki, Prushi Parasharam and eight twenty Grandam, we were in charge. And you render the Rukshari Vedam. How should the Mokala summon in China Rasin charge? Rukshari Vedam, Parashar. But Linnaeus ever, Manadels, Linnaeus, Samanichi, and Japunabudu, Carolus von Linnaeus, Sweden Deshasu, Sweden Deshan Samanjan at twenty Carolus von Linnaeus, Dvinama Nami Karnani, Veluguluk this coacher, Dvinama Nama, Dvinama Nami Karnani, Praveshapitna Sasra with the Gaspard Wahin, 
జునామ నామీకరణను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందించినటువంటి శాస్త్రవేత్త కరుల స్వామి నియస్ పదిహేడు వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో ఇతడు స్పీసిస్ ప్లాంట్ ఆర్ అనేటువంటి గ్రంథంలో ద్వినామ నామీకరణ మొట్టమొదటిసారిగా పదిహేడు వందల యాభై మూడు అదేవిధంగా ఫస్ట్ మే మే ఒకటి పదిహేడు వందల యాభై మూడు నుంచి మనకు అధికారికంగా వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటి నామీకరణ ఫస్ట్ నమెన్ క్లేచర్ సైటెడ్ అప్పటి నుంచి పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ద్వినామ నామీకరణ అర్థమవుతుందా అయితే ఒక వృక్షానికి కానీ జంతువుకు కానీ పేరులో రెండు పదాలు ఉంటాయి పేరులో రెండు పదాలు ఉంటాయి అని మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పిన శాస్త్రవేత్త రివినస్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ లినేస్ నే ఆధునిక వృక్ష శాస్త్ర పితామహుడుగా కూడా పిలుస్తారు ముఖ్యంగా ఆధునిక వృక్ష శాస్త్రం అంటే ఆధునిక వృక్ష వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడు పిలుస్తారు కరుల స్వామి లినేస్ ను ఆధునిక వృక్ష వర్గీకరణ శాస్త్ర పితామహుడు అని పిలుస్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి చూస్ ద కరెక్ట్ పేరు డయటమ్స్ మనకు తెలుసు శైవలాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యంగా బ్యాసిలేరియో ఫైసి తరగతికి సంబంధించినటువంటి శైవలాలు డయటమ్స్ ఈ డయటమ్స్ ను ఈ డయటమ్స్ వాటి యొక్క కనకవచాలలో సిలిక కనకవచాలు ఏముంటుంది సిలిక ఉంటుంది ఈ సిలిక ఉండడం చేత ఇది చనిపోయినప్పుడు డయటమ్స్ యొక్క కనకవచాలు సముద్రం యొక్క అడుగు భాగానికి చేరి ఒక డయటమేసియస్ మృత్తిక లేదా డయాటోమ్ అనేటువంటి ఒక మృత్తిక తయారవుతుంది దాన్నే కెసెల్ ఘర్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కెసెల్ ఘర్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఈ కెసెల్ ఘర్ అనేటువంటి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే కీసెల్ ఘర్ లేదా కెసెల్ ఘర్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆడవారికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైంది ఆభరణాలు ఆభరణాలను మెరుగు పెట్టడానికి తోడ్పడుతుంది కెసెల్ గారు దీన్ని డయాటమేసిస్ సాయిల్ లేదా డయాటమేసిస్ మృతికి అంటారు అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా నూనెలను వడపోయడానికి తోడ్పడుతుంది దాంట్లో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉండి ఫిల్టర్ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది ఓకేనా అంతేకాకుండా ఇందులో ముఖ్యంగా సిలిక ఉంటుంది కాబట్టి దృఢంగా ఉంటుంది కాబట్టి మన్నికగా ఉంటుంది కాబట్టి దీని నుంచి పౌడర్ తయారు చేస్తారు దీని నుంచి పౌడర్ తయారు చేసి వివిధ రకాల నిర్మాణాలు కట్టడాల నిర్మాణంలో కూడా ఈ డయాటమేసియస్ సాయిల్ను మనం ఉపయోగించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది తర్వాత అగార్ అగార్ ఈ అగార్ అగార్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని జున్ను గడ్డి లేదా చైనా గడ్డి అని పిలుస్తారు ఇది రెడాల్గేకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇదేమో డయాటమ్స్ అనేటువంటిది బ్యాసిలేరోఫైసి తరగతికి సంబంధించింది అగార్ అగార్ అనేటువంటిది సాధారణంగా మనకి రెడాల్గే రోడోఫైసికి సంబంధించినటువంటి ఎరుపూర్ణం శైవాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ అగార్ అగార్ అనేటువంటిది క్యాండ్రస్ నుంచి రాదు అగార్ అగార్ అనేటువంటిది క్యాండ్రస్ నుంచి రాదు ఇది సరైన సమాధానం కాదు ఇది కాదు దీనికి మరి ఏంటిది అగార్ అగార్ అనేటువంటిది జిలీడియం గ్రాసిల్ ఏరియా అనేటువంటి శైవలాల యొక్క థాలస్ లేదా కనకవచాల నుంచి లభ్యమవుతుంది అగార్ అగార్ ఇట్ ఈస్ ఎ జిలాటినస్ సబ్స్టాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ వాట్ వీ కెన్ సే దట్ ఇది జిగురు రూపంలో ఉండి ముఖ్యంగా కణజాల వర్ధనంలో వర్ధన యానకం తయారీలో సొలిడిఫికేషన్ గా తోడ్పడుతుంది అదేవిధంగా వీగన్ ఎవరైతే వెజిటేరియన్ ఉంటారో వారిని వీగన్ అంటారు వీగన్ వెజిటేరియన్ ఈ వెజిటేరియన్ కు జిలాటినస్ సబ్స్టాన్స్ గా తోడ్పడేది అగార్ అగార్ ఓకేనా వాటి యొక్క తల తాలస్ యొక్క నుంచి తాలస్ నుంచి ముఖ్యంగా కనకవచాల నుంచి లభ్యమవుతుంది అగార్ అగార్ అది సొలిడిఫైయింగ్ ఏజెంట్ గా టిష్యూ కల్చర్ లో ఉపయోగిస్తారు మరి క్యాండ్రస్ క్రిస్పస్ అనేటువంటిది క్యాండ్రస్ క్రిస్పస్ నుంచి క్యారాగిన్ లభ్యమవుతుంది ఇది క్రాండ్రస్ క్యారాగిన్ అనేటువంటి దేని నుంచి వస్తుంది అంటే కాండ్రస్ స్పీసీస్ నుంచి వస్తుంది ఇది కూడా రెడాల్గేనే ఓకేనా కాండ్రస్ స్పీసీస్ నుంచి ఏమొస్తుంది క్యారాగిన్ అని ఉపయోగపడుతుంది ఇది ముఖ్యంగా సైజింగ్ పరిశ్రమల్లో కానీ బైండింగ్ పరిశ్రమల్లో కానీ క్యారాగిన్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత మరి ఈ ఆల్గాల్ బ్లూమ్స్ మనకు తెలుసు ఆల్గాల్ బ్లూమ్స్ అనేటువంటివి తెలుగులో శైవల మంజరులు అంటారు ఈ శైవల మంజరులు అనేటువంటివి మైక్రోసిస్టిస్ నుంచి లభ్యమవుతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి శైవల మంజరులు ముఖ్యంగా మైక్రోసిస్టిస్ శైవల మంజరులు ఏర్పడుతుంది ఇదే కాకుండా మనకి స్పైరో గైరా కానీ లేదా దాన్ని మనం అది పాండ్ సిల్క్ లేదా పాండ్ స్కమ్ అని పిలుస్తారు దాంతో పాటు బ్లూ గ్రీన్ అలాగే నీలేకపచ్చ శైవలాలు నాస్టాక్ అనాబి నాసిలటోరియకు సంబంధించినటువంటి శైవలాల తాలసులు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆల్గాల్ బ్లూమ్స్ ఏర్పడతాయి మంజరులుగా ఏర్పడతాయి అయితే ఈ మైక్రోసిస్టిస్ ఇలాంటివి నీలేకపచ్చ శైవలాలు ఎక్కువగా నీటిలో చేరడం అనేటువంటిది ఒక నీటి కాలుష్యానికి ప్రతీక అంటే యూట్రోఫికేషన్ ప్రతీక అది జల కాలుష్యం యూట్రోఫికేషన్ ఈ యూట్రోఫికేషన్ లో ముఖ్యంగా నైట్రోజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి యూట్రోఫిక్ వాటర్ లో ఎక్కువగా ఏ ఎలిమెంట్స్ ఏ పోషకాలు ఎక్కువగా చేరడం వల్ల యూట్రోఫికేషన్ జరుగుతుందంటే గుర్తుపెట్టుకోండి నైట్రోజన్ అండ్ పాస్పరస్ ఈ అధికంగా నైట్రోజన్ పాస్పరస్ ఆ నీటిలోకి చేరడం వల్ల నీటిలో నీలేకపోతే శవలాలు విస్తృతంగా వృద్ధి చెందేటువంటి విధానాన్ని మనం యూట్రోఫికేషన్ అంటాం ఇది ఒక జలమైన ఇది ఒక రకమైన జల కాలుష్యం
పిఓఫైసీ తరగతికి సంబంధించినటువంటి సేవలు మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఇచ్చినటువంటి వాటిలో కరప్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి డయాటమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఓకేనా డయాటమ్స్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ ఆప్షన్ డయాటమ్స్ కిసల్ గర్ అదేవిధంగా ఆల్గాల్ బ్లూమ్ మైక్రోసిస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇందులో లేదు అంటే ఇచ్చిన ఏబిసిఆ ఏ మీడియా ఏబిసిఆ అని ఉంది కదా ఇందులో ఏ మరియు డి మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ ఏ మరియు సి మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఏ సి లేదు ఏ సి దాంతో పాటు డి కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇది అందరికి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఏ కరెక్ట్ అదేవిధంగా సి కరెక్ట్ అగార్ అగార్ అనేటువంటిది జిలీడియం నుంచి లభిస్తుంది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అంటే దీనికి కరెక్ట్ పేరు కాదు క్యాండ్ర స్పీసీస్ నుంచి కారగిని వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు సో డి రాంగ్ ఆన్సర్ బి రాంగ్ ఆన్సర్ ఏ డి మాత్రమే రైట్ ఆన్సర్స్ ఏ అండ్ సి మాత్రమే రైట్ ఆన్సర్స్ బి అండ్ డి రాంగ్ పేర్స్ అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ అజిటోడెస్పిక్ ఆల్గాల్ ఫంగల్ సింబాయింట్ మనకు తెలుసు చైవలము శిలీంద్రము కలిసి చైవలము శిలీంద్రం కలిసి సహజీవన విధానంలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలు లేదా జీవులు లైకెన్స్ కాబట్టి ఆల్గాల్ ఫంగల్ సంబంధించినటువంటి అజిటోడెస్మిక్ ఫా ఏది ఆల్గాల్ ఫంగల్ సింబాయింట్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ లొబేరియా లేదా లబేరియా లొబేరియా అనేటువంటి లైకెన్ లైబేరియా అండ్ లొబేరియా అనేటువంటిది ఏంటిది ఒక లైకెన్స్ ఓకేనా ఈ లైకెన్లకు సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లైకెన్ అనేటువంటి పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మనకి ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే తులేన్ లైకెన్ అనేటువంటి పేరు పెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త లైకెన్ లకు అనుకున్నటువంటి తులేన్ శాస్త్రవేత్త అయితే లైకెన్ అనేటువంటి పదానికి అలా పేరు పెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త థియోఫ్రాస్టస్ ఈ లైకెన్ లకు సంబంధించినటువంటి అత్యధికంగా ఐదు వేల ఐదు వందల వరకు కొత్త జాతులను సృష్టించి కనుక్కున్నటువంటి శాస్త్రవేత్త ఇది లైకెన్ శాస్త్ర పితామణుడు లైకెన్ ఫాదర్ ఆఫ్ లైకెనాలజీ ఎవరు పిలుస్తారంటే ఎరిక్ అకారియస్ అనేటువంటి స్వీడన్ శాస్త్రవేత్తను పిలవడం జరుగుతుంది ఎవరిని ఎరిక్ అకారియస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తను లైకెన్ ల ఫాదర్ ఫాదర్ ఆఫ్ లైకెన్స్ లైకెన్ ల పితామోడుగా పిలుస్తారు ఎవరు ఎరిక్ అకారియస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తను లైకెన్ లను కనుక్కున్నది తులేన్ పేరు పెట్టింది థియోఫ్రాస్టస్ ఫాదర్ ఆఫ్ లైకెన్ ఎరిక్ అకారియస్ ఓకే ఇతడు ఐదు వేల ఐదు వందలకు సంబంధించినటువంటి నూతన జాతులను కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఎరిక్ అకారియస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త అందుకే అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ లైకెన్స్ గా పిలుస్తారు మరి ఈ క్లాడోనియా ఏంటిది క్లాడోనియాను రేన్ డీర్ మాస్ అంటారు ఇది కూడా లైకెనే క్లాడోనియాను రేన్ డీర్ మాస్ అంటారు ఏమంటారు రేన్ డీర్ మాస్ అని క్లాడోనియా అని అంటారు తర్వాత రైజోబియం మనకు తెలుసు రైజోబియం లెగ్మిని సారం అనేటువంటిది ఒక బ్యాక్టీరియా రైజోబియం లెగ్మిని సారం అనేటువంటిది బ్యాక్టీరియా ఇది లెగ్మినస్ ప్లాంట్స్ లో రూట్ నాడ్యూల్స్ అంటే లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్ లో రూట్ నాడ్యూల్స్ కలిగించిన నైత్రజన్ స్థాపన చేస్తాయి తర్వాత ఫ్రాంకియా ఇది కూడా ఒక ఒక రకమైన ఇది కూడా ఒక బ్యాక్టీరియానే బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా బట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ లెగ్యూమినస్ నాన్ లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ లో రూట్స్ ను ఫార్మేషన్ చేస్తుంది ఫ్రాంకియా ముఖ్యంగా ఆల్నాస్ జాతులు ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నకు మూడో దానికి సమాధానం లబేరియా తర్వాత అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ వైరసెస్ ఇన్ దేర్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ అంటే వెనుకకు అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువ అన్నట్టు అర్థం సో డిసెండింగ్ సైజెస్ కి సంబంధించి మనం చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పోలియో సైజ్ ఏంటంటే మనకు తెలుసు పోలియో ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఇది పోలే పోలియోలో మనకు ఆర్ఎన్ఏ జన్యు పదార్థం పనిచేస్తుంది చిన్న దీన్ని శిశు పక్షపాతం అంటారు ఈ శిశు పక్షపాతానికి కారణమైన వైరస్ పోలియో మైలిటీస్ కాబట్టి ఈ పోలియో మైలిటీస్ యొక్క సైజ్ ఇరవై నుంచి ముప్పై మై ఏది ననోమీటర్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ మనకు తెలుసు ఇన్ఫ్లుయెంజా అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది ఈ ఇన్ఫ్లుయెంజాకు సంబంధించినటువంటి వైరస్ ఎనభై నుంచి నూట ఇరవై ననోమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంటుంది తర్వాత హెర్పిస్ వైరస్ సో హెర్పిస్ సింప్లెక్స్ అనేటువంటి వైరస్ నూట అరవై నుంచి రెండు వందల ముప్పై ననోమీటర్ల వ్యాసం లేదా పరిమాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది తర్వాత పాక్స్ వైరస్ ఇది అతిపెద్ద వైరస్ ఇచ్చినటువంటి వాటిలో అతిపెద్ద వైరస్ ఏంటంటే పాక్స్ వైరస్ ఇది రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల ననోమీటర్ల ఎన్ని ననోమీటర్స్ రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల ననోమీటర్ల వ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటిది ఎక్కువ నుంచి తక్కువ కాబట్టి డి ఫస్ట్ రావాలి తర్వాత సి రావాలి ఎందుకంటే నూట అరవై నుంచి రెండు వందల ముప్పై కాబట్టి తర్వాత బి ఎనభై నుంచి నూట ఇరవై తర్వాత ఏ అంటే పోలియో మైలిస్టీస్ ఇరవై ఇరవై నుంచి ముప్పై నాన
ఇచ్చినటువంటి వాటిలో కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఏబిసి ఏంటి దట్ అది ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫంగాయి సెల్ వాల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కైటిన్ ఎస్ శిలీంధ్రం కరకవచ్చము వేడితో నిర్మితం అంటే కైటిన్ తో నిర్మితం దీన్నే మనం ఫంగల్ సెలిడోజ్ అంటాం అంతే తర్వాత ఇన్ ఫ్యాకల్టేటివ్ పారాసైట్స్ మెయిన్లీ గ్రో ఇన్ సాప్రోఫైట్స్ ఎస్ ఫ్యాకల్టేటివ్ పారాసైట్ అంటే ఏంటిది వైకల్పిక పరాణజీవి వైకల్పిక పరాణజీవి అంటే ఏంటిది సహజ పూతికాహారి దానికి సాప్రోఫైట్ లభించినప్పుడు అది పారాసైట్ గా మారేటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాం ఫ్యాకల్టేటివ్ పారాసైట్ అని పిలుస్తుంది అర్థమవుతుందా సహజ పూతికాహారి పరాణజీవిగా మారుతుంది దాన్ని ఫ్యాకల్టేటివ్ పారాసైట్ అని పిలుస్తారు అంటే తెలుగులో వైకల్పిక పరాణజీవి అంటారు వైకల్పిక పరాణజీవి అంటే సహజ పూతికాహారి పూతికాహారి లభ్యం కానప్పుడు పరాణజీవిగా బతుకుతుంది అనమాట అది కరెక్టే తర్వాత డైమార్ఫిక్ ఫంజీ ఎగ్జిబిట్స్ మైసీలియల్ గ్రోత్ అండ్ ఈస్ట్ లైక్ సెల్యులార్ గ్రోత్ మనకు తెలుసు ఈస్ట్ అనేటువంటిది సెల్యులార్ గ్రోత్ ఎందుకంటే ఈస్ట్ అనేటువంటిది ఏకకణ ఈస్ట్ ఈజ్ ఈజ్ ఓన్లీ సాక్రోమైసి సెర్వీసే విచ్ ఈస్ యూనిసెల్యులార్ ఆర్ సింగిల్ సెల్యులార్ ఆర్గానిజం ఆఫ్ ఫంజై ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ యుకారియోటిక్ ఆర్గానిజం బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ సెల్యులార్ ఆర్గానిజం సో ఈస్ట్ లైక్ సెల్యులార్ గ్రోత్ అండ్ అదర్ ఫంజై దే ఆర్ మల్టీ సెల్యులార్ ఎస్పెషల్లీ మైసెల్యులార్ గ్రోత్ ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఏ బిసి సో దీస్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఆర్ రైట్ ఆన్సర్ దెన్ వాట్ అబౌట్ డి డి ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ వై వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్ బికాస్ డాలిఫోర్ సెప్టమ్ ఈస్ ద కెరెక్టర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మిగ్జో మైకోటినా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్ డాలిఫోర్ సెప్టా ఈ డాలిఫోర్ విభాజకాన్ని తెలుగులో డాలిఫోర్ విభాజకం అంటారు తెలుగులో ఈ డాలిఫోర్ విభాజకాన్ని మ్యాక్ అలియార్ అండ్ మూర్ అనేటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కున్నారు మ్యాక్ అలియార్ అండ్ మూర్ అనేటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు డాలిఫోర్ విభాజకాన్ని ముఖ్యంగా బెసిడియో మైకోటినా ఏ మైకోటినా బెసిడియో మైకోటినా తరగతికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యంగా అగారికేల్స్ అనేటువంటి క్రమానికి సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్రాల యొక్క తంతువులో కనుక్కున్నారు దేన్ని డలిఫోర్ విభాజకాన్ని ఈ డలిఫోర్ విభాజకాన్ని ఆవరిస్తూ ఉండేటువంటి త్వచయుత నిర్మాణాలు ఉంటాయి వాటిని పారంతీజోమ్స్ అంటారు డాలిఫోర్ సెప్టేట్ ను ఆవరించి మనకు ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి త్వచయుత నిర్మాణాలు ఉంటాయి వాటిని పారంతీజోమ్స్ అంటారు ఇది కూడా అగారికేల్స్ కు సంబంధించినటువంటి క్రమాలలో ముఖ్యంగా బెసిడో మైకోటిన తరగతికి సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్రాల్లో మనం గమనిస్తాం మరి ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటిది మిగ్జో మైకోటినాలు ఉంటాను మిగ్జో మైకోటినాలు ఉండదు మిగ్జో మైకోటినాలో ద థాలస్ ఆఫ్ ది ఫంజై ఇట్ ఈస్ లుక్స్ లైక్ ఎ ప్లాస్మోడియం స్ట్రక్చర్ మిగ్జో మైకోటినా తరగతికి సంబంధించినటువంటి ఆ శిలీంధ్రాలు అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక ప్లాస్మోడియం నిర్మాణాన్ని చూపిస్తాయి ప్లాస్మోడియం నిర్మాణాన్ని చూపిస్తాయి మిగ్జో మైకోటినాకు సంబంధించినటువంటి శైవల శిలీంధ్రాలు దెన్ కొనిడియా ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ సినిమాట రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ Here, cinemata is one of the fruiting body of the fungi. And here, we have the ascomycotina, the fruiting bodies, the basidiomycotina, the fruiting bodies. And here, the ascomycotina is the same as the ascomycotina. Clistothesium, perithesium, apothesium, pseudothesium, all of them. Cinemata is the same as the deuteromycotina. The deuteromycotina is the same as the cylindra. The cinemata is the same as the cylindra. ఇలాంటి సినిమాటకు సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలు మనకు ఏ తర ఏ ఏ తరగతికి సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్రాలు చూస్తామంటే సీలోమైస్టీస్ సీలోమైస్టీస్ సంబంధించినటువంటి శిలీంధ్రాలలో మనకి సినిమాట అనేటువంటి నిర్మాణాలు మనకు కనబడతాయి ఓకేనా సీలోమైస్టీస్ నెక్స్ట్ ప్లాస్మిడ్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ మనకు తెలుసు ప్లాస్మిడ్ ముఖ్యంగా కేంద్ర పూర్వ కణాల్లో ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియాలో వలయాకార డిఎన్ఏ చుట్టల నిర్మాణాలు డిఎన్ఏ వలయాకార చుట్టల నిర్మాణాలు మనం గమనిస్తాం ఇలా డిఎన్ఏ వలయాకార చుట్టలు ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ జీనోమ్ కేంద్ర కేతర జీనోమ్ గా పిలువబడేటువంటి వలయాకార డిఎన్ఏ చుట్టల్ని మనము కణద్రవ్యంలో బ్యాక్టీరియాలో గమనిస్తాం దాన్ని మనం ప్లాస్మిడ్స్ అంటాం ఈ ప్లాస్మిడ్స్ జన్యు పదార్థం డిఎన్ఏ కలిగి ఉంటుంది సో ప్లాస్మిడ్స్ డెఫినెట్లీ కంటెంట్ డిఎన్ఏ ఇస్ జెంటిక్ మెటీరియల్ బట్ ద డిఎన్ఏ షుడ్ బి ఇన్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ అది ద్వంద్వ పోచ డిఎన్ఏ లేదా డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఓకేనా ద్వి పోచ డిఎన్ఏ రెండు పోచలతో కూడి ఉండే డిఎన్ఏ ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ లో ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ ఇస్ ఆల్వేస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ చూస్ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి హియర్ ఇన్ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్ టైకోయిక్ యాసిడ్ ప్రెసెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు క్రిస్టియన్ గ్రామ్ బ్యాక్టీరియా స్టేనింగ్ ఇన్ ది బ్యాక్టీ
so they are possess trichoic acid but whereas gram negative bacteria does not possess this trichoic acid and bacterial capsule ante bacteria ki sambandhinatundi gulika kanakavacham capsule cheta nirmitam ayyadu ee gulika mukhyanga itara pathogen nunchi gaani itara phagocytes ikkada phagocytes phenocytes pheno సైటోసిస్ అనే రెండు పదాలు మనకు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫ్యాగోసైటిస్ అంటే మనకి డైరెక్ట్ గా నమలకుండా తినడం అనమాట మింగడం సో దీన్ని స్వెల్ సెల్ స్వాలోయింగ్ అంటారు డైరెక్ట్ మింగడం అంటారు ఫ్యాగోసైటోసిస్ అంటే ఫీనోసైటోసిస్ అంటే సెల్ డ్రింకింగ్ అంటారు కణం త్రాగడం అంటే కొంచెం కొంచెంగా లిటిల్ బిటిల్ గా లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటూ అవి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా లిక్విడ్ రూపంలో ఉండి తిని తాగడానికి సెల్ డ్రింకింగ్ అంటారు అర్థమవుతుందా దాన్ని మనం ఫీనోసైటోసిస్ అంటారు ఫ్యాగోసైటోసిస్ అంటే డైరెక్ట్ గా నమలకుండా మింగి వేయడం అనమాట డైరెక్ట్ స్వాలోయింగ్ అర్థమవుతుందా అయితే ఇక్కడ బ్యాక్టీరియల్ క్యాప్సూల్ ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఇతర బ్యాక్టీరియా నుంచి కానీ హాని చేసే బ్యాక్టీరియా నుంచి కానీ లేదా సూక్ష్మ పేథోజన్ నుంచి తగ్గించుకు తప్పించుకునేటువంటి సామర్థ్యం దీనికి ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ తిన్నప్పటికీ కూడా ఫ్యాగోసైటోసిస్ చేసినప్పుడు కూడా బ్యాక్టీరియా చనిపోకుండానికి క్యాప్సూల్ మనకు ప్రొటెక్టింగ్ ఏది ఏది లేయర్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట పిలి ఆర్ ఫ్లాజిల్లర్ అపారటస్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా సో పిలి మనకు తెలుసు సో బ్యాక్టీరియా యొక్క కనకవచం పైన పొట్టిగా దృఢంగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా కేవలము ఎక్స్ట్రా పైన అంటే బాహ్య కవచం నుంచి మాత్రమే ఏర్పడేటువంటి పొట్టి నిర్మాణాలను మనం పిలి లేదా ఫింబ్రియా అంటారు ఇది లైంగిక ప్రతిపత్తిలో ముఖ్యంగా సంయుగ్మం కాంజుగేషన్ ప్రక్రియలో రెండు బ్యాక్టీరియా కణాలు ఒకదాంతో ఒకటి దగ్గరగా వచ్చేటువంటి క్రమంలో ఈ ఒక బ్రిడ్జ్ గా కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ను ఏర్పరచడంలో ఈ రెండు బ్యాక్టీరియా యొక్క ఫిలి లేదా ఫింబ్రి అనేటువంటిది ఒక బ్రిడ్జ్ గా తోడ్పడుతుంది కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ ఏర్పరచడంలో ఒక బ్రిడ్జ్ ఏర్పడడంలో ఈ పిలి లేదా ఫింబ్రి అనేటువంటి తోడ్పడుతుంది ఇది పొట్టిగా దృఢంగా ఉంటాయి అనమాట అయితే ఇది కేవలము బయట నుంచి వచ్చేటువంటి కవచం నుంచి మాత్రమే ఏర్పడుతుంది అంటే వెలుపలి పొర నుంచి మాత్రమే ఏర్పడుతుంది కనకవచం నుంచి మాత్రమే ఏర్పడుతుంది అయితే ప్లాజెల్లా మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి కణం యొక్క లోపల ఉండేటువంటి ప్లాస్మా త్వచం కణద్రవ్యం ప్లాస్మా త్వచం దగ్గర నుంచి ఏర్పడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎండోజీనస్ బట్ పిలి ఈస్ ఎక్జోజీనస్ బట్ రిమెంబర్ బోత్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ సో దట్స్ వై పిలి ఆర్ ఫ్లాజెల్ ఆర్ అపారటస్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా రెండు కూడా ప్రోటీన్ తో నిర్మితమై ఉంటాయి తర్వాత గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా లెస్ సెన్సిటివ్ టు పెన్సిలిన్ దెన్ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో కంపేర్ టు గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆంటీబయోటిక్ లైక్ పెన్సిలియం స్టెప్టోమైస్టిస్ సో దీస్ ఆర్ ద బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆంటీబయోటిక్స్ సో ఈ యాంటీబయోటిక్స్ నుంచి సంరక్షించుకోవడానికి గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది ముఖ్యంగా సంరక్షించుకోబడుతుంది బట్ రిమెంబర్ దీస్ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా డస్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ది యాంటీబయోటిక్స్ సో యాంటీబయోటిక్స్ సింప్లీ వాట్ మేడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సెల్ వాల్ ఈవెన్ దో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఓకేనా అంటే ఈ యాంటీబయోటిక్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే పెన్సిలిన్ గానీ గ్రామ్ అది స్టెప్టోమైసిస్ గానీ కారామైస్ కారామై కారామైసిన్ గానీ ఈ మైస్ ఈ యాంటీబయోటిక్స్ అనేటువంటివి బ్యాక్టీరియా కనకవచ్చాన్ని ఏం చేస్తాయి అంటే కొలాబ్ చేస్తాయి ముఖ్యంగా బ్యాక్టీరియా కనకవచంలో పెప్టిడో గ్లైకాన్ లేదా మ్యూరిన్ లేదా మ్యూకోపాలిపెప్టైడ్ మనకి అనుఘటకంగా ఉంటుంది అన్ని మొక్కల యొక్క కనకవచాలు సెల్లోస్ తో తయారవుతాయి శిలింద్రాల యొక్క కనకవచాలు పెక్టిన్ తో తయారవుతాయి అర్థమవుతుందా కానీ ఆ సారీ శిలింద్రాల యొక్క కనకవచం కైటిన్ తో తయారవుతుంది పెట్టిన్ కాదు శిలింద్రాల యొక్క కనకవచం కైటిన్ తో తయారవుతాయి అయితే బ్యాక్టీరియల్ సెల్వాల్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్వాల్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడో గ్లైకాన్ ఆర్ మ్యూరిన్ మ్యూకో పాలిపెప్టైడ్ కాబట్టి ఈ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఏం చేస్తే అంటే కట్ చేసేస్తుంది ఏది ఈ యాంటీబయోటిక్స్ పెన్సిలిన్ గానీ కానామైసిన్ గానీ స్టెప్టోమైసిన్ గానీ కాబట్టి బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆంటీబయోటిక్స్ కి చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది అనమాట అర్థమవుతుందా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం పెట్టుకోవచ్చు మనం ఆన్సర్ ఏం పెట్టుకోవచ్చు ఏబిసిడి ఓకే సో టోటల్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ జ్యూస్ ఫోర్స్ విత్ సింగిల్ విప్లాష్ ఫ్లాజిల్లం ఆన్ పోస్టీరియర్ సైడ్ మనకు తెలుసు ఒక ముఖ్యంగా మనకి శిలింద్రాలలో మనకి సిద్ధ బీజాలు ఇది దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే యాంటీరియర్ సైడ్ అంటాం ఏమంటాం యాంటీరియర్ సైడ్ అంటే పూర్వాంతం లేదా పూర్వభాగం దీన్ని మనకు పోస్టీరియర్ సైడ్ అంటాం అంటే పరాంతం అంటే వెనుక భాగం ముందు భాగాన్ని మనం ఆంటీరియర్ అంటాం వెనుక భాగాన్ని పరాంతం అంటాం ఇది పూర్వాంతం ముందు భాగం వెనుక భాగం పరాంతం ముందు
అంటే సిద్ధ బీజానికి కషాబాలు ఉంటుంది ఆ కషాబం ఏంటిదట ఒకే కషాబం సింగిల్ ఫ్లాజెల్లా సో ఒకటే ఉంది సో ఒకటే ఉంది దెన్ ద ఫ్లాజెల్ మీన్స్ పోస్టీరియర్ పోస్టీరియర్ అంటే ఎటు వైపు వెనుక వైపు అర్థమవుతుందా పరాంతం వైపు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ విప్లాష్ విప్లాష్ మీన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ద మాస్టిగోనిమ్స్ ఆర్ ఫ్లిమ్మర్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్స్ అంటే విప్లాష్ అంటే కొరడ మాదిరిగా ఇలా స్మూత్ గా ఉంటుంది అనమాట పొడుగ్గా స్మూత్ గా ఉంటుంది దీనిపైన ఎలాంటి మాస్టిగోనిమ్స్ అనేటువంటివి ఉండవు ఓకేనా ఈ ఫ్లాజెల్లా స్మూత్ వాల్ గా ఉంటుంది పొడవుగా ఉంటుంది కొరడాకారం ఉంటుంది కొరడ దీన్ని మనం విప్లాష్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటాం విప్లాష్ కషాబ్ ఉంటుంది ఈ విప్లాష్ కషాబానికి మరొక పేరు ఏంటిదంటే గుర్తు పెట్టుకోండి యాక్రోనిమాటిక్ ఏమంటాం యాక్రోనిమాటిక్ ఫ్లాజెల్ అంటాం సో విప్లాష్ ఫ్లాజెల్లం ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఆక్రోనిమాటిక్ ఫ్లాజెల్లా యాక్రోనిమాటిక్ సో యాక్రోనిమాటిక్ ఫ్లాజెల్లా గుర్తు పెట్టుకోండి దీన్ని మనం విప్లాష్ కషాబం లేదా యాక్రోనిమాటిక్ కషాబం అయితే ఇది ఎక్కడ ఉందా అన్నారు ప్రాంతంలో ఉందన్నారు ఇక్కడ ఏ తరగతిలో ఇక్కడ ఏ తరగతిలో మనం ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఓకేనా ఊమైస్టీస్ తరగతిలో చూస్తామా కైటిడోమైస్టీస్ చూస్తామా హైపోకైటిడో మైస్టీస్ చూస్తామా ట్రైకోమైస్టీస్ చూస్తామంటే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటిదంటే కైటిడోమైస్టీస్ లో చూస్తాం సో కైటిడో మైస్టీస్ లో ఉండే జ్యూస్ పోర్స్ ఎలా ఉంటాయి సింగిల్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటుంది దట్ ఈస్ షుడ్ బి ఇన్ పోస్టీరియర్ అండ్ విచ్ ఈస్ విప్లాస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా మరి హైపోకైటిడో మైసిస్ లో ఎలా ఉంటది కైటిడో మైసిస్ లో ఎలా ఉంది పోస్టీరియర్ ఉంది విప్లాస్ ఉంది కానీ హైపోకైటిడో మైసిస్ లో ఉండే జ్యూస్ పోరు ఒకే కషాబం కలిగి ఉంటుంది దట్ ఈ స్టిన్షల్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా అది ఎక్కడ ఉంటుంది అది మనకి ఆంటీరియర్ లో ఉంటుంది ఆంటీరియర్ అంటే ఏంటిది ముందు భాగం పూర్వాంతంలో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఇది జ్యూస్ పోర్ అనుకున్నట్లయితే ఇలా పూర్వాంతంలో ఉంటుంది ఇది టిన్షల్ ఇది ఎలాంటి కషాబం అంటే టిన్షన్ టిన్షన్ అంటే దీనిపైన ఏముంటాయి మ్యాస్టిగోనియమ్స్ ఉంటాయి పైనుంచి మనకు ఇలా చిన్న చిన్న నిర్మాణాలు ఉంటాయి వీటిని మ్యాస్టిగోనియమ్స్ లేదా ఫ్లిమ్మర్స్ అంటారు ఈ మ్లాస్టిగోనియమ్స్ ఉండి ఇది పొట్టిగా ఉంటది కంపేర్ టు ఆక్రోనిమాటిక్ ఫ్లాజెల్లా ఆర్ విప్లాస్ ఫ్లాజెల్లా టిన్షన్ ఫ్లాజెల్లా ఇస్ షార్టర్ అండ్ విచ్ ఈస్ పొసెస్ మాస్టిగోనియమ్స్ అర్థమవుతుందా అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ యాంటీరియర్ ఇది ఎలా ఉంది పూర్వాంతంలో ఉంది అంటే గమనయుత సిద్ధ బీజానికి గమనయుత సంయోగ బీజానికి ముందు భాగంలో పూర్వాంతంలో టెన్షల్ కషాబం ఉంటుంది దీనిపైన మాస్టిగోనిమ్స్ ఉంటాయి ఇది పొట్టిగా ఉంటుంది ఇది హైపోకైటిడో మైస్టీస్ కి సంబంధించినటువంటి లక్షణం మరి ఊ మైస్టీస్ లో ఎలా ఉంటాయి ఊ మైస్టీస్ కి సంబంధించినటువంటి శైవ సిద్ధ బీజాలు గమనయుత సిద్ధ బీజాలకి రెండు కషాబాలు ఉంటాయి రెండు కషాబాల్లో ఒకటి పొడవుగా ఉండేటువంటి కషాబం విప్లాష్ కషాబం దీని యాక్రోనిమాటిక్ కషాబం అంటాం ఇంకోటి పొట్టిగా ఉండేటువంటి కషాబం ఉంటుంది దీన్ని టిన్షల్ కషాబం అంటాం దీన్నే ప్యాంటోనిమాటి కషాబం అంటాం దీనిపైన మనకు మ్యాస్టిగోనియమ్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి మ్యాస్టిగోనియమ్స్ ఉంటాయి అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్ మెజార్టీ ఆఫ్ ది ఇఫ్ ద జూస్ ఫోర్ కన్సిస్ట్ టూ ఫ్లాజ్ ఎల్లా దట్ షుడ్ బి ఇన్ వాట్ వి కెన్ సే దట్ ద షేప్ ఆఫ్ ది జూస్ ఫోర్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ ఓకేనా ఒకటి పొడుగ్గా ఉంటుంది ఒకటి పొట్టిగా ఉంటుంది పొట్టిగా ఉన్న దానికి మాస్టిగోనియమ్స్ ఉంటాయి ఈ మాస్టిగోనియమ్స్ ఉన్న దాన్ని మనం టెన్షన్ కషాబం లేదా ప్యాంటోనిమాటిక్ కషాబం అన్నాం పొడుగ్గా ఉండే దాన్ని విప్లాష్ కషాబం దీన్ని యాక్రోనిమాటిక్ కషాబం అన్నాం ఇలా రెండు కషాబాలతో కూడా ఉండేటువంటి బైఫ్లాజిలేటెడ్ జ్యూస్ పోర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఊ మైస్టీస్ ఇక ట్రైకోమైస్టీస్ లో ఏమి ఉండవు ట్రైకోమైస్టీస్ లో కషాబాలు ఉండవు ఇది గుర్తు పెట్టు ఇక నెక్స్ట్ పారా సెక్సువాలిటీ వాజ్ ఫస్ట్ నోటీస్ ఇన్ దిస్ పీస్ గుర్తు పెట్టుకోండి దీన్ని తెలుగులో లైంగికేతరం అంటారు పారా సెక్సువాలిటీని ఏమని పిలుస్తారు లైంగికేతరము అంటారు పారా సెక్సువాలిటీని ఏమని పిలవాలి లైంగికేతరం ఈ లైంగికేతరాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఆస్కోమైకోటినకు సంబంధించినటువంటి శిలీంద్రమైన దీన్నే మనం నీలి బూజులు బ్లూ మోల్డ్ లేదా గ్రీన్ మోల్డ్స్ అని పిలుస్తున్నాం మోల్డ్స్ అంటే బూజులు అర్థమవుతుందా సో బూజులన్నీ కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఆస్కోమైకోటినకు సంబంధించినవి అర్థమైందా అయితే ఇక్కడ ఆస్పర్జిల్లస్ నైడులెన్సిస్ అనేటువంటి ఆ శిలీంద్రంలో ఆ మనకి పారాసెక్సువాలిటీ లైంగికేతరాన్ని కనుక్కుంది ఓకేనా పాంటెకార్వా అండ్ రోపర్ అనేటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఈ లైంగికేతరాన్ని కనుక్కున్నారు ఎందులో అస్పర్జిల్లస్ నైడులెన్సిస్ ఎవరు కనుక్కున్నారు పాంటెకార్వా అండ్ రోపర్ పాంటెకార్వో అండ్ రోపర్ పాంటెకార్వో పాంటెకార్వో అండ్ రోపర్ అనేటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఈ అస్పర్జిల్లస్ నైడులెన్స్ లో ఏం
లైంగికేతర అని కనుక్కున్నారు పారాసెక్సువాలిటీని కనుక్కున్నారు ఏ సెక్సువాలిటీ పారాసెక్సువాలిటీని కనుక్కున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది మల్టీ డిసిప్లినరీ ఇంటీగ్రల్ అప్రోచ్ ఫర్ టాక్సనామికల్ స్టడీస్ కార్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా సింపుల్ కూడా ఒమేగా టాక్స్ అని అంటారు ఒమేగా వర్గీకరణ శాస్త్రం అంటారు అంటే మల్టీ డిసిప్లినరీ అంటే అనేకమైనటువంటి మల్టీ అంటే అనేకం కేవలం ఒకే శాస్త్రానికి సంబంధించి కాకుండా అనేక శాస్త్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి శాఖ నుంచి వచ్చినటువంటి సమాచారం ఆధారంగా మొక్కలను వర్గీకరించినట్లయితే దాన్ని ఒమేగా టాక్సానమి అంటారు అంటే లైక్ సైటో టాక్సానమి కీమో టాక్సానమి న్యూమరికల్ టాక్సానమి ఓకే లైక్ దట్ ఓకే అండ్ ఈవెన్ దో ది మలిక్యులర్ టాక్సానమి ఇట్లా అనేక రకాల అన్నిటి నుంచి వచ్చేటువంటి వచ్చేటువంటి సమాచారం ఆధారంగా చేసేటువంటి వర్గీకరణాన్ని ఒమేగా టాక్సానమి అంటారు అంటే ఇప్పుడు రైట్ ఆన్సర్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ కు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటిది ఒమేగా టాక్సానమి మరి ఆల్ఫా టాక్సానం అంటే ఆల్ఫా టాక్సానం అంటే కేవలము ఒకే శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి బాహ్య లక్షణాల ఆధారంగా చేసుకుని ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ ఆధారంగా చేసుకుని మొక్కలను వర్గీకరణ చేసినట్లయితే దాన్ని ఆల్ఫా టాక్సానం అంటారు ఆల్ఫా వర్గీకరణం అంటారు అసలు ఈ పదాలు విన్నామా ఎస్ ఆల్ఫా టాక్సానం ఒమేగా టాక్సానం అనే పదాన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే టరిల్ టరిల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆల్ఫా ఒమేగా అనేటువంటి వర్గీకరణ శాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు టరిల్ టరిల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఆల్ఫా మరియు ఒమేగా వర్గీకరణాన్ని ఇచ్చాడు రెండు కూడా ఆల్ఫా మరియు ఒమేగా రెండింటి కూడా ఇచ్చింది టరిల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త టరిల్ మరి ఆల్ఫా అంటే ఏంటిది కేవలం మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ ఆధారంగా బాహ్య స్వరూప సంబంధ లక్షణాల ఆధారంగా మొక్కలు వర్గీకరణ చేస్తే ఆల్ఫా టాక్సాన్ బాహ్య స్వరూప లక్షణాలను కాకుండా అది ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్ ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ ది మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్డ్ ఓవర్ ది డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ లైక్ సైటో టాక్సాన్ నుమెరికల్ టాక్సానమి కీమో టాక్సానమి ఓకే మలిక్యులర్ టాక్సానమి వీట వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి శాఖలు చూసినటువంటి సమాచారం ఆధారంగా జను శాస్త్రము కణ శాస్త్రం వీటికి సంబంధించినటువంటి వాటి నుంచి వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా మొక్కలు వర్గీకరిస్తే ఒమేగా టాక్సాన్ తర్వాత కీమో టాక్సాన్ కీమో అంటే ఏంటిది మొక్కల్లో ఉండేటువంటి వివిధ రసాయనాలు అంటే ద్వితీయ లైంగి ద్వితీయ జీవక్రియ ఉత్పన్నాలైనటువంటి అల్కలైడ్స్ కానీ ట్యానిన్స్ కానీ రెజిన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటి ఆధారంగా చేసుకుని మొక్కలు ఉండేటువంటి ద్వితీయ జీవక్రియ ఉత్పన్నాలు వివిధ భాగాలు ఉండేటువంటి వాటి ఆధారంగా చేసుకుని ఆ రసాయనాలను ఆధారంగా చేసుకుని చేసే వర్గీకరణాన్ని కీమో టాక్సాన్ అంటారు దీన్ని రసాయన ఆధార వర్గీకరణ శాస్త్రం అంటారు ఇక న్యూమరికల్ టాక్సానమి అంటే సంఖ్యా సంబంధ వర్గీకరణ శాస్త్రం సంఖ్యా సంబంధ వర్గీకరణ శాస్త్రం అంటే మొక్కల్లో ముఖ్యంగా పుష్ప భాగాలే గాని లేదా క్రోమోజోమ్ యొక్క నంబర్ గాని లేదా ఇతరత్ర మొక్కల యొక్క భాగాల సంఖ్య ఆధారంగా చేసుకుని మ్యాథమెటికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ను అప్లై చేసి మ్యాథమెటికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ను అప్లై చేసి వర్గీకరణ చేసినట్లయితే దీన్ని న్యూమరికల్ టాక్సాన్ అని అంటారు అర్థమవుతుంది తర్వాత కోరోజైలాన్ స్వీటే స్వెటేషియానా అనేటువంటి మొక్క ఏ కుటుంబానికి సంబంధించింది గుర్తుపెట్టుకుంది క్లోరోజైలాన్ స్వెటేషియానా స్వెటేషియానా అనేటువంటి మొక్క ముఖ్యంగా రూటేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది రూటేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్క క్లోజో క్లోరోజైలాన్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి టెపల్స్ దేనికి సంబంధించింది అంటే అమరాంతేసికి సంబంధించింది ఓకే రైట్ ఆన్సర్ మరి టెపల్స్ అంటే ఏంటి టెపల్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సాధారణ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పెటల్స్ అండ్ సెపల్స్ అంటే రక్షక పత్రాలకు ఆకర్షణ పత్రాలకు ఎలాంటి భేదం లేకుండా రెండు ఒకే ఒకే రూపాన్ని ఒకే బాహ్య స్వరూపం ఒకే రంగుని కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే టెపల్స్ అంటారు ఏమంటారు టెపల్స్ అంటే సెపల్స్ పెటల్స్ రెండు ఒకే మాదిరిగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని టెపల్స్ అంటారు అంటే పరిపత్రాలు విభేదించలేనటువంటి రంగులు గుర్తించబడినటువంటి విధంగా ఒకే విధంగా ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం టెపల్స్ అంటారు ముఖ్యంగా అమరాంతేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో అమరాంతస్ తోటకూర అయితే అర్థమవుతుందా మనకు లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ గా చెప్పుకునేటువంటి అమరాంతస్ వెరిడే అమరాంతస్ కి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో అమరాంతేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఈ టెపల్స్ ను మనం గమనిస్తాం తర్వాత పాలిడెల్పస్ బహుబంధ కేసరావల్ ఈ బహుబంధ కేసరావల్ అంటే ఏంటిదంటే సాధారణంగా మనకి మోనోడెల్ఫస్ డైడెల్ఫస్ పాలిడెల్ఫస్ ఏకబంధ కేసరావలి ద్విబంధ కేసరావలి బహుబంధ కేసరావలి అని చెప్తుంది సాధారణంగా ఫాబేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ద్విబంధ కేసరావలి ఉంటుంది అంటే నైన్ ప్లస్ వన్ అమరిక లేదా ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అమరిక అంటే అవి రెండు బంచెస్ గా విడిపోయి ఉంటాయి మోనోడెల్ఫస్ కేసు రావాలి మాల్వేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో మోనోడెల్ఫస్ కేసు రావాలి ఉంటుంది ఏకబంధ కేసు రావాలి ఉంటుంది పహుబంధ కేసు రావాలి ముఖ్యంగా నిమ్మ
కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో బహుబంధ కేసరావాలని మనం గమనిస్తాం సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత డంబెల్ స్టిగ్మా మనకు మృద్గురాకారంలో డంబెల్ అంటే ఏంటిది మనం జిమ్ లో ఇట్లా చేస్తాం కదా ఇలా జిమ్ లో ఇట్లా చేసేటువంటి డంబెల్ మాదిరిగా అంటే ఇట్లా చూడండి ఇలా డంబెల్ మాదిరిగా ఉండేటువంటి ఇలా డంబెల్ మాదిరిగా ఉండేటువంటి స్టిగ్మాస్ స్టిగ్మా అంటే కీలాగ్రాలు ఉండేటువంటి మొక్కలు ఏ కుటుంబానికి సంబంధించినవి మ్యాగ్నోలియేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కలు అంటే కాదు తప్పు డంబెల్ స్టిగ్మా కలిగి ఉండేది ఏంటంటే ముఖ్యంగా గడ్డి జాతికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఈ డంబెల్ స్టిగ్మాలు మనం గమనిస్తాం మృదురాకారంలో ఉండేటువంటి కీలాగ్రాలు ఏకదల బీజాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా పోయేసే గ్రామీణే లేదా పోయేసే కుటుంబానికి సంబంధించిన గడ్డి మొక్కల్లో కాని సైపరేసే కుటుంబానికి సైపరస్ రోడ్డు తుంగ గడ్డి తుంగ సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో కాని మనం ఈ డంబెల్ స్టిగ్మాను గమనిస్తాం మ్యాగ్నోలియేసిలో గమనించాం అంటే ఇది కరెక్ట్ పేరు కాదు అంటే డంబెల్ ఇందులో ఉంటుంది మ్యాగ్నోలియేసిల్ ఉండదు మ్యాగ్నోలియోసిలో ఉండేటువంటి స్టిగ్మా లేదా కీలాగ్రాలు కోన్ షేప్ లో ఉంటాయి శంకు ఆకారంలో ఉంటాయి మ్యాగ్నోలియేసి గుర్తుపెట్టుకోండి అకార్డింగ్ టు తక్తజాన్ క్లాసిఫికేషన్ తక్తజాన్ మనకు తెలుసు వర్గ వికాస వర్గీకరణానికి సంబంధించి తక్తజానుకు సంబంధించినటువంటి వర్గీకరణలో అత్యంత ప్రాచీన్యమైనటువంటి అత్యంత ఆదిమైనటువంటి కుటుంబం వర్గ వికాస వర్గీకరణ ప్రకారం మ్యాగ్నోలియేసే సో అత్యంత ఆదిమైనటువంటి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాగ్నోలియేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో కీలాగ్రాలు మనకు శంకు ఆకారం ఉంటాయి కోన్ షేపులు ఉంటాయి తర్వాత ట్రాన్స్లేటర్స్ ఇక్కడ ట్రాన్స్లేటర్స్ ముఖ్యంగా అస్క్లీపేడేసి తర్వాత కుటుంబానికి సంబంధించిన ట్రాన్స్లేటర్స్ అస్క్లీపేడేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో మనం గమనిస్తాం ముఖ్యంగా జిల్లేడు జిల్లేడుకు సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఈ ట్రాన్స్లేటర్స్ అనేటువంటివి మనకి ఎలా ఉంటాయంటే ప్రత్యేకించి ల్యాండా ఆకారంలో ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి ట్రాన్స్లేటర్స్ ల్యాండా ఆకారం ఉంటాయి అదేవిధంగా క్రిప్టోస్టీజియా గ్రాండి ఫ్లోరియాకు సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఈ ట్రాన్స్లేటర్స్ స్పూన్ షేప్ లో ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి ఇలా స్పూన్ షేప్ లో ఉంటాయి అన్నమాట సో స్పూన్ షేప్ లో ఉండేవి కెలోట్రోపిస్ క్రిప్టోస్టోజియ క్రిప్టోస్టీజియ గ్రాండి ఫ్లోరాలో స్పూన్ షేప్ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా కెలోట్రోపిస్ జైగాన్షియా లేదా జిల్లేరుగా చెప్పుకునేటువంటి మొక్కలో అస్క్లీపియడేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్క అయినటువంటి కెలోట్రోపిస్ జైగాన్షియాలో ల్యాండా ఆకారంలో ట్రాన్స్లేటర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇచ్చినటువంటి వాటికి సమాధానం ఏ బి డి ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్స్ ఈ సి కాదు డంబెల్ షేప్ ఏమో గడ్డి జాతికి సంబంధించి ఉంటాయి మ్యాగ్నోలియస్ లో కోన్ షేప్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫ్రూట్ ఈస్ కార్సెరిస్ కార్సెరిలస్ ముఖ్యంగా మనకు తెలుసు అమ్మ పొద్దున లేవగానే పూజ చేస్తుంది మన సోదరి దేవగానే ఇంటి ముంగట పూజ చేస్తుంది ఏ మొక్క తులసి మొక్కలు ఈ తులసి మాత ఏ కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కలు అంటే లామియేసే ఇంతకుముందు దాన్ని లాబియేటే అని పిలిచేవారు ఈ లామియేసే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో మనకి ఆ ఫ్రూట్స్ అంటే ఫలాలు కార్సెరిలస్ ఎలా ఉంటాయి కార్సెరిలస్ సంబంధించినటువంటి ఫలాలు ఉంటాయి మరి అమరాంతేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కల్లో ఫలాలు ఎలా ఉంటాయి ట్రూప్ టెంక గల ఫలాలు కాని క్యాప్సూల్ గులిక రూపంలో ఉండవచ్చు అదేవిధంగా అపోసైనేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ఫలాలు బెర్రి మృదు ఫలాల రూపంలో కానీ అదేవిధంగా డ్రూప్ టెంక గల ఫలాలుగా కానీ ఉండవచ్చు మ్యాగ్నోలియేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి కుటుంబంగా చెప్పుకునేటువంటి మ్యాగ్నోలియేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో ముఖ్యంగా ఫలాలు చిరు ఫలాల పుంజం రూపంలో ఉంటుంది అంటే ఇటీరియా ఆఫ్ పొలికిల్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఇటీరియా ఆఫ్ పొలికిల్స్ తెలుగులో చిరు ఫల అంశాల పుంజం అంటే సంకలిత ఫలాల రూపంలో ఉంటాయి ఇటీరియా ఆఫ్ పొలికిల్స్ రూపంలో ఉంటాయి అనమాట చిరు ఫల అంశాల పుంజాల రూపంలో ఉంటుంది మ్యాగ్నోలియేసే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలు తర్వాత ఓల్డెస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హెర్బేరియం ఈజ్ హౌస్ ఎప్పుడు ఎక్కడ అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి హెర్బేరియం అని చెప్పుకోవచ్చు అత్యంతమైన ప్రాచీనమైనటువంటి హెర్బేరియం ఈ వృక్ష ప్రపంచంలో ప్రపంచంలోనే దాదాపుగా మనకి లండన్ లోని క్యూ క్యూ గార్డెన్ లో ఏ గార్డెన్ లో క్యూ క్యూ గార్డెన్ లో మనకి ఈ అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి ఓల్డెస్ట్ హెర్బేరియం ఉండడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏళ్ళు దాన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఎక్కడ లండన్ లోని క్యూ క్యూ గార్డెన్ లో అర్థమవుతుందా తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ మనకు తెలుసు అకార్డింగ్ టు ఐసీబిఎన్ అంతర్జాతీయ వృక్ష నామీకరణ నియమావళి ప్రకారం ఒక మొక్కలకు సంబంధించి మనం పేరు పెట్టేటువంటి క్రమంలో ఏది పబ్లిష్ చేయడానికి వ్యాలిడ్ పబ్లికేషన్ కావడం కోసం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీని మనం వర్తిస్తాం అంటే తెలుగులో పూర్వ వర్తిత్వ నియమం తెలుగులో ఏమంటాం పూర్వ వర్తిత్వ నియమం ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అంటే అర్థం ఏంటిది పూర్వ వర్తిత్వ నియమం ఏం చెప్తుంది ఎర్లీయెస్ట్ పబ్లిష్డ్ నేమ్
ఒక సబ్జెక్ట్ కు సంబంధించి ఏదైతే మనం పబ్లిష్ చేయడం అంటే వ్యాలిడ్ గా అనేకమైనటువంటి ఉన్నప్పటి కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరైతే పబ్లిష్ చేయబడిందో దాన్ని మనం వ్యాలిడ్ పబ్లికేషన్ మనం తీసుకుంటాం దీన్నే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీగా పిలుస్తాం పూర్వ వర్తిత్వ నియమము లేదా పూర్వ వర్తిత్వ సూత్రము ఇది ప్రిన్సిపల్స్ లోని భాగం ఐసీబీఎన్ కు సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ ఇది భాగం కానీ ఎర్లీయెస్ట్ పబ్లిష్ నేమ్ టు బి రిటైన్ ఫర్ టాక్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్పీసీస్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ వన్ నేమ్ అనేకమైన పేర్లు ఉండొచ్చు అనేకమైనటువంటి వేరు వేరు పేర్లు పెట్టచ్చు కానీ ముందు ఎవరు పెడతారో అది మాత్రమే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ దానికి మాత్రమే వ్యాలిడ్ పబ్లికేషన్ గా ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న నేను ఒక పేరు పెట్టచ్చు మా సార్ ఇంకొక పేరు పెట్టచ్చు నాకంటే ముందు మా సార్ పేరు పెట్టాడు కాబట్టి అది ఐసీబీఎన్ లో ప్రచురితమై అది వ్యాలిడ్ పబ్లికేషన్ గా గుర్తించబడుతుంది ఇది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ డూప్లికేట్ ఆఫ్ హోలో టైప్ ఈస్ నోన్ ఐస్ ఇది టైపిఫికేషన్ టాక్సానమీకి సంబంధించినటువంటి ఐసీబీఎన్ కు సంబంధించి టాక్సానమీ కి సంబంధించినటువంటి ఈ కోర్స్ లో భాగంగా కోడ్ డిక్షనరీ లో భాగంగా ఇక్కడ మనం హోలో టైప్ టైపిఫికేషన్ మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం టైప్ మెథడ్ హోలో టైప్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్ ఇస్ ఒరిజినల్ కర్త చేత గుర్తించబడినటువంటి ఆథర్ చేత గుర్తించబడినటువంటి మొక్కను మనం హోలో టైప్ అంటాం ఈ హోలో టైప్ కి డూప్లికేట్ నే మనం ఏమంటాం అంటే ఐసో టైప్ అంటాం హోలో టైప్ యొక్క నకలును ఐసో టైప్ అంటాం హోలో టైప్ ఒకవేళ మిస్ అయితే దాని ప్లేస్ లో వచ్చేది న్యూ టైప్ మీన్స్ న్యూ కొత్తది ఒకవేళ హోలో టైప్ ఒక కర్త చేత ఒక మొక్కకి సంబంధించి వ్యాలిడ్ గా ఒక ఏది ప్రచురించి పబ్లిష్ చేయడానికి పబ్లిష్ చేసేటువంటి క్రమంలో ఒక ప్రాంతం తీసుకున్నప్పుడు అదే సమయంలో వేరే ప్రదేశంలో వేరే వాళ్ళు సైమంటేనియస్ గా సేమ్ టైమ్ లో వేరే మొక్కకు సంబంధించినటువంటి సేమ్ మొక్కకు సంబంధించినటువంటి ఏది నామీకరణ చేసేటువంటి విధానాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్యారా టైప్ అంటాం ఇక సిన్ టైప్ సిన్ టైప్ అంటే ఏంటిదంటే ఎప్పుడైతే హోలో టైప్ వ్యాలిడ్ గా ఏది పబ్లిష్ చేయలేనటువంటి క్రమంలో అంటే జెన్యున్ గా పబ్లిష్ చేయలేనటువంటి క్రమంలో మనము వచ్చేటువంటిది సిన్ టైప్ అంటాం అంటే అప్పటి వరకు హోలో టైప్ గుర్తించబడి దానికి ఏది కర్త చే నామీకరణ చేయబడి ఉండకపోతే డిజిగ్నేట్ చేయబడి ఉండకపోతే మనం చేసేదాన్ని సిన్ టైప్ అని పిలుస్తారు హోలో టైప్ యొక్క డూప్లికేట్ ఐసో టైప్ హోలో టైప్ మిస్ అయితే చేసేది నియో టైప్ హోలో టైప్ కి సైమంటేనియస్ గా సేమ్ టైమ్ లో వేరే ప్రదేశంలో వేరొకరు వేరే ప్లేన్స్ లో చేసేటువంటి దాన్ని ప్యారా టైప్ అంటే సైమంటేనియస్ సేమ్ టైప్ సిన్ టైప్ అంటే దాంట్లో హోలో టైప్ అప్పటికి అఫీషియల్ గా అధికారికంగా పబ్లిష్ చేసి డిజిగ్నేట్ చేయబడిపోతాయి అంటే దానికి ఆథర్ చేత డిజిగ్నేట్ చేయబడి ఉండకపోతే దాన్ని మనం సీన్ టైప్ అని మనం చెప్పుకుంటాం ఓకేనా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ పాలిడెల్ఫస్ మనకు తెలుసు బహుబంధ కేసరాలు మనకు తెలిసి ఎక్కడ ఉంటుంది సిట్రస్ ఇంతకు ముందే క్వశ్చన్ వచ్చింది చూడండి కాబట్టి బాగా చదవండి అంటే మార్ఫాలజీ మన పుస్తకంలో ఇవ్వకపోయినా ఇది వృక్ష వర్గీకరణ శాస్త్రంలో కుటుంబాలకు సంబంధించి మొక్కల యొక్క లక్షణాలు చదువుకోవడంలో మార్ఫాలజీ అత్యంత ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి జేఎల్ సిలబస్ లో మనకి మార్ఫాలజీ లేదు వృక్ష స్వరూప శాస్త్రం ఎక్కడ ఇవ్వలేడు కానీ స్వరూప శాస్త్రం టాక్సానమీలో అంతర్గతమై ఉంటుంది మిత్రమా ఇది మర్చిపోకండి వితౌట్ మార్ఫాలజీ ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ అండ్ ఇంటర్నల్ మార్ఫాలజీ షుడ్ బి ప్రిపేర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఆప్ డిప్లో స్టిమోనాస్ కేసరాలు ఇది మనకు ఏది రూటేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలు గమనిస్తాం మురయ్య కునికి లేదా మురయ్య ఏదైతే మనం కరివేప చెప్పుకుంటామో ఆ మురయ్యలో గమనిస్తాం తర్వాత మోనోడెల్ఫస్ ఏకబంధ కేసరావాలి మాల్వేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో మందారంలో మనం గమనిస్తాం అర్థమవుతుందా అదేవిధంగా కాటన్ లో గమనిస్తాం కాటన్ తర్వాత డైడినమస్ డైడినమస్ ఈ డైడినమస్ అంటే ఏంటిదంటే సాధారణంగా ఆసిమంలో మనం ఈ డైడినమస్ ఏది కేసరాలు మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది ఆసిమం డైడినమస్ కేసరాలు అదేవిధంగా వెర్సాటైల్ స్టామిన్స్ ఈ వెర్సాటైల్ స్టామిన్స్ మీన్స్ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ డిఫరెంట్లీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మరి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఏకతల బీజాలకు సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో సైనోడాన్ ఇది ఏకతల బీజాలకు సంబంధించినటువంటి మొక్క సైనోడాన్ లో ఈ వెర్సాటైల్ స్టేట్ స్టామిన్స్ మనం గమనిస్తాం అర్థమవుతుంది డైడినమస్ అంటే ద్విదీర్ఘ కేసరాలు అనమాట ఇక్కడ డైడినమస్ ఏంటిది ద్విదీర్ఘ కేసరాలు ఇక్కడ మనకు ఆసిమం తులసిలో మనం గమనిస్తాం ఆసిమం సంఘాలో డైడినమస్ కేసరాలు గమనిస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంజియోస్పెర్మ్ ఫైలోజనిక్ గ్రూప్ ఏపీజి అంటే ఆంజియోస్పెర్మిక్ ఫైలోజనిక్ గ్రూప్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేయబడింది అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఫస్ట్ పబ్లిష్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ తర్వాత టూ థౌసండ్ అంటే
ఈ కింద ఇది ఈ రోజు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనం చెప్పుకునేది విత్ రెఫరెన్స్ టు సీడ్ డార్మెన్సీ మ్యాజ్ ద ఫాలోయింగ్ అమరాంత సీడ్ అనేటువంటిది హార్డ్ కోట్ ఉంటుంది హార్డ్ సీడ్ కోట్ ఉంటుంది ప్రొటల్ ఏరియాలో సీడ్ కోట్ ఇంపర్మియబుల్ టు వాటర్ ఆర్కిస్ లేదా ఆర్కిడేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్కిడ్ లో ఇమ్మేచ్యూర్ ఎంబిరియోస్ ఉంటాయి తర్వాత జాంతియం స్పీసీస్ జాంతియం స్టుమేరియం మనకు గొర్రె యొక్క బొచ్చులకు అంటుకొని పోతే చూడండి జాంతియం స్టుమేరియం దానికి కంటకాల రూపంలో ఏది ఫ్రూట్ మొత్తానికి అది ఆవరించబడి ఉండి అది ఇంపర్మియబుల్స్ సీడ్ కోట్ ఇంపర్మియబుల్ టు ఎయిర్ సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం ఐ విల్ స్టాప్ యూర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ మై ఫోన్ నెంబర్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో నైన్ డబల్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ సో దిస్ ఈస్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ దిస్ మై ఫోన్ నంబర్ వాట్సాప్ నంబర్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ క్లారిఫై మై డియర్ ఫ్రెండ్స్